வணக்கம் எனது பார்வை மூடநம்பிக்கை என்ற தலைப்பிலிருந்து கண்ணன் இன்றைய தலைப்பு கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா நம்ம வீடியோவில் கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயும் தோழமைகள் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த தலைப்பை நான் எடுத்துக்கிறேன் கடவுள் இருக்கு இல்லை அப்படின்னு ஒரே வார்த்தையில் நான் டிக் அடிச்சிட முடியாது அடிச்சிடவும் கூடாது இது மாபெரும் முடிச்சு இது காலம் காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விவாதம் காலங்காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய மாபெரும் டவுட் காலங்காலமாக இருந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு தேடல் ஒரு பழைய பாடல் இருக்கு கடவுள் இருக்கு என்பதும் இல்லை என்பதும் கதைக்கு உதவாத அப்படின்னு அந்த வரியை கொண்டு இருக்காங்க இப்போல்ல கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் கூட கடவுளை மனிதன் படைத்தானா மனிதனை கடவுள் படைத்தானா ரெண்டு பேரும் இல்லையே ரொம்ப தொல்லையே அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு கடவுளை மனிதன் படைத்தானா மனிதனை கடவுள் படைத்தானா அந்த டவுட் இருக்கு அப்போ கடவுள் படைச்சது யார் மனுஷனா இல்லை மனுஷனை படைச்சது யார் கடவுளா இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா கடவுள் இருக்குங்கிறதுக்கான இது அப்போ நம்மளாம் அப்படி பிறந்தோம் கடவுள் இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறோம் வளர்ந்தோம் கடவுள் இல்லாமல் அந்த பூமி இயங்குது கடவுள் இல்லாமல் தான் சூரியன் இயங்குது கடவுள் இல்லாமல் தான் இந்த மனிதர்கள்லாம் உயிரினங்கள்லாம் உருவாகிட்டு இருக்கு இந்த இயற்கை படைச்சது யார் இப்போ கடவுளை பற்றியான கேள்விகள் கடவுளை பற்றியான தேடல்கள் கடவுளை பற்றிய நம்பிக்கைகள் இவங்களுக்கு தான் இருக்குது அதை மறுப்பவர்கள் கடவுளை மறுப்பவர்கள் ஒரே வார்த்தையில் கடவுள் இல்லை ஏன் கடவுள் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க கடவுள் இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நடந்திருக்கக்கூடிய நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய அநீதிகளுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் பிரச்சனைகளுக்கும் துயரங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் விபத்துகளுக்கும் காரணம் யார் இயற்கை இயற்கையாக நம்ம சூழ்நிலையில் நடக்குது அப்போ கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கும் பொழுது அதை கண்காணிக்கணும் இல்லையா கண்காணிக்கிப்பாரு பார்த்துருப்பாரு அப்போ அதை காப்பாற்றணும் இல்லையா அவங்கள அந்த கஷ்டத்துலேருந்து அவங்க விடுபட வைக்கணும் இல்லையா ஒரு மனுஷன் பயங்கர பிரச்சனை பயங்கர துயரங்களால் சாமிக்கு மாலையெல்லாம் போட்டு சாமி கும்பிட்றாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன இருக்கக்கூடாது கஷ்டம் இருக்கக்கூடாது அப்போ கடவுளை வணங்கியும் கடவுள் ரொம்ப அதீதமாக வழிபடுத்தும் அவங்களுக்கு கஷ்டம் இருக்குதுனாக்கா என்ன காரணம் இப்போ கடவுளை சாதனமாக வந்து மத ரீதியாக பார்த்தாலும் கூட எல்லா மதங்களிலும் அவர்கள் ஒரு கடவுளை வச்சுக்கிட்டு அதுதான் மற்ற கடவுள்கள் நம்ம கடவுள் தான் உயர்ந்த கடவுள் இந்த உலகத்திலேயே தோன்றிய முதல் கடவுள் நம்ம கடவுள் தான் இந்த உலகத்திலே கடவுள்னு ஒன்று இருக்குன்னா நம்ம கடவுள் மட்டும்தான் மற்றதெல்லாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு ஒவ்வொரு மதத்தினரும் நம்புகிறாங்க ஆனால் எல்லா அப்படி நம்பக்கூடிய அந்த மதத்தினர்களுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருக்குதா கஷ்டம் இல்லாமல் இருக்காங்களா எந்த துயரங்களும் துன்பங்களும் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களா சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்களா அப்படின்னு பார்த்தாக்க இல்லை எல்லா மதத்தினருக்கும் இந்த பிரச்சனை இருக்கு எவர் ஒருவரும் மத ரீதியாகவும் கடவுளை உயர்த்தி பார்த்தாலும் கூட அங்கேயும் பிரச்சனையை சந்திச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க அப்போ இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது தான் அந்த கடவுளை மறுப்பாளர்கள் நேரடியாக கடவுள் இல்லை அப்போ கடவுள் இருந்தால் அவங்களை இதை காப்பாற்றணும்ல கடவுள் இருந்தால் கடவுள் நம்புறீங்க அதுக்காக நான் உங்களை மந்திரங்களை உச்சரிக்கிறீங்க அப்போ அந்த கடவுள் உங்களை காப்பாற்றிருக்கணும்ல அப்படின்னு அவங்க கடவுளை மறுக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு வலியும் வேதனையும் கஷ்டங்களும் துன்பங்களும் அப்படியே தொடர்ந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கும் பொழுது அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு தேடல் அப்போ நம்ம இனம் புரியாத ஒரு தேடல் அப்போ நம்ம கஷ்டத்தை காப்பாற்றக்கூடியது யாராக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ மனிதர்கள்லாம் எல்லாருமே மனிதர்களை பார்த்தா சுயநல மனிதர்களாக தான் இருக்கும் சுயநலக்காரர்களாக தான் இருக்கிறாங்க எந்த ஒரு மனிதனும் நமக்கு ஒரு உதவி செஞ்சாலும் அதுக்கு மறு பலன் எதிர்பார்ப்பாங்க இன்னைக்கு கடவுள்கிட்டே அப்படி தான் இன்னைக்கு சாமி கூட போனவர் கூட அதுக்கு சூடம் என்ன அதுக்கு சில பொருள்கள்லாம் வாங்கி கொடுத்து நம்மளும் அதுக்கு தட்சணை வச்சா தான் அந்த கடவுளை வருவாருங்கிற நிலையில தான் சாமி கும்பிடுறாங்க இருந்த போதிலும் அந்த கஷ்டம்னு ஒரு மனுஷனுக்கு வரும்போது அந்த அந்த கஷ்டத்தை யாராலையும் சொல்ல முடியாது தீர்க்க முடியாத ஒரு ஒரு வழிபாடு தான் அந்த கடவுள் வழிபாடு அப்ப ஒருத்த கடவுள்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க அதை நம்புறாங்க சில மனிதருக்கு வரக்கூடிய கற்பனைகள் கனவுகள் இதிலெல்லாம் அந்த கடவுளுடைய உருவங்கள் பொறிக்கப்பட்டதாக அது நம்பும் பொழுது அப்போ கடவுளுக்கு இருக்கிறாரு என் கண என் கடவுளை வந்தாங்க நான் கண்ணால் பார்த்தேன் இங்கே சில இதை தான் சொல்லுவாங்க அப்போ ஏன் கடவுளை வந்து உருவாக்குனாங்க கடவுளை ஏன் இல்லைன்னு சொன்னாங்க கடவுள் ஏன் உருவாக்குனாங்கன்னாக்கா நமக்கு நமக்கு ஒரு தீர்வு மன அமைதி ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் இருக்கு எந்த யாராலையும் இருக்க முடியாது அப்புறம் என்ன சொல்ல வேண்டி இருக்கு அப்போ அவங்கள அந்த அந்த கஷ்டத்துக்கு மீட்கணும்னா நம்ம பண்ணுறோம் நீ கடவுளை நம்பு கடவுள் உனை காப்பாற்றுவார் அப்போ ஒரு ஆறுதல் கடவுள் இருக்காரா இல்லை அது அப்புறம் ஆனால் அப்படி ஒரு அந்த வார்த்தையை சொல்லும் பொழுது அந்த மனிதனுக்கு ஒரு ஒரு ஆறுதல் கிடைக்குது அப்போ அந்த கடவுள் அவசியமாக நமக்கு தேவைப்படுது அப்போ அந்த கடவுளை நம்பி நம்பியே 
அப்போ கடவுள் எங்கே இருக்குது அப்போ கடவுள் இல்லை தான் நம்ம இருக்குது கடவுள் இருக்குன்னு நம்ம அதை வலியுறுத்தினாலும் அங்கே மூடனாவே போய் எந்த ஒரு வேலை வெட்டியும் விட்டுட்டு கடவுள் மீதே நம்பிக்கை வச்சு தன் பயணத்தை இயக்கிட்டு இருக்கிறாங்க கடவுள் இல்லைன்னு நம்ம சொன்னாலும் அதை ஒரு காரணம் காட்டி மனிதன் வந்து ஒரு தன்ன தன்னடக்கம் ஒழுக்கமான நிலையிலிருந்து மாறுபட வாய்ப்பு இருக்குது ஒரு மனுஷன் தப்பு பண்ணுறானாக்கா கடவுள் மனிதனால் தண்டிக்க முடியாதது சட்டங்களால் தண்டிக்க முடியாது கடவுள் நம்மளை தண்டிச்சிடுவா அப்படின்னு ஒரு 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 அர்த்தமற்ற அர்த்தமே இல்லாத ஒரு பயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா காரணமே இல்லாத ஒரு பயம் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது கூட அந்த மனிதனை ஒழுங்குபடுத்தணும் பயங்கர ஒரு பலசாலியாக இருப்பான் பயங்கரமான ஒரு எதிர்ப்பாளனாக இருப்பான் பயங்கரமாக ஒரு இது ஒரு இன்னொரு மட்டை எத்தனை பேர் வந்தாலும் அவன் தாக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் ஆனால் அவன் கடவுளுங்கிற ஒன்றுக்கு பயந்து இருப்பான் அப்போது ஒரு கெடுதல் செய்யக்கூடியவன் தைரியசாலியாக உடல் பலசாலியாக இருக்கும் பொழுது அவனை கட்டுக்குள் வைக்கிறதுக்கு ஒரே ஆயுதம் கடவுள் அப்போ நம்ம கடவுள் அங்கே அவசியம் தேவைப்படுது அது போலவே ஒரு சோம்பேறியா சோனியா ஒரு கஷ்டமா எதை சொன்னாலும் மனசால் அவனோட அடுத்த வாழ்க்கை கட்டத்துக்கு அடுத்த கட்டம் வர முடியாத ஒரு 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 அமுங்கிய நிலையா ஒரு விடுபட முடியாத சூழல இருக்கிறவன அடுத்து உசுப்பேத்த வில்ல கொண்டு வர அதே கடவுள் கடவுள் தான் பயன்படுத்தி கடவுள்கிட்ட ஒன் மன பாரத்தை இறக்கி வை உனது நல்லது நடக்கும் அப்போ இப்படி ஒரு கான்செப்ட் உள்ள ஒரு விஷயத்த போய் நாம் நேரடியாக இருக்கு இல்லை அப்படி சொல்ல முடியாது இருக்குன்னாலும் ஒரு பக்கம் பாதிப்பு இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் பாதிப்பு இருக்குன்னு சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் நன்மை இருக்கு இல்லைன்னு சொன்னாலும் ஒரு பக்கம் நன்மை இருக்கு இப்போ இந்த நன்மையும் தீமையும் சம அளவில் இருக்கிறதுனால அவங்கவுங்க அளவில் அவங்கவுங்க நாலேஜுக்கு அவங்க அந்தந்த காலகட்ட சூழ்நிலையில் தகுந்த போல கடவுளை இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு தன்னை மாற்றி அமைச்சுக்கிட்ட மன அமைப்பை கொண்டுட்டு போகும்பொழுது மட்டும்தான் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை நிலை இருக்கு தீர்வு எல்லாத்துக்கும் தீர்வு கொடுத்துடலாம் ஆனால் இதுக்கு நம்ம தீர்வு பண்ணோம்னாக்கா அது பிரச்சனையில் தான் முடியும் இப்போ கடவுளை நீங்கள் கண்ணால் பார்த்தீங்களா அப்படின்னு என்னை கேட்டால் நான் பார்த்தது இல்லை அப்போ கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் ஏன் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னா சில தீர்வுகள் இப்போ நான் எனக்கு வந்து மன எனக்கு கடவுள் இல்லைன்னு டோட்டலாக மறுக்கிறேன் கடவுளை நான் கும்பிடலை ஆனால் எல்லா சம் எல்லா நிலைகளிலையும் நான் அனுபவிச்சு வாழும் பொழுது எனக்கு பயங்கரமான ஒரு மன வழி கஷ்டம்னு வரும் பொழுது அந்த அமைதியை தேடக்கூடிய இடம் எங்கே இருக்குன்னா கோவிலோட சன்னதியாக தான் இருக்குது அங்கே போய் உட்காரும் பொழுது அங்கே இருக்க வரக்கூடிய ஒரு வாசனை அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு அந்த அமைதி அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த சூழல் நம்ம மன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபட்டதாக ஒரு ஒரு நிலையை தருது அந்த பிரச்சனையிலிருந்து வருவதற்கான ஒரு சூழலை அமைச்சு தருவது போல இருக்கும் பொழுது அப்போ நம்ம கடவுள் அந்த ஆலயம் நம்ம பயன்படுது அப்போ கடவுளை ஆனா இல்லை அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ கடவுள் இருக்குன்னா நீ கண்ணால பார்த்தியானா யாரும் பார்க்கல பெரிய பெரிய மகான்கள் கூட சொல்லியிருக்காங்க இது பிரச்சனையை கூட உருவாக்கும் பெரிய பெரிய மகான்கள் கூட நான் கடவுளை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுங்க அதெல்லாம் போய் கடவுளை கண்களால் யாராலையும் பார்த்துருக்க முடியாது ஆனால் உணரலாம் கற்பனை இப்போ நான் சொல்லக்கூடியதை கூட ஒரு கற்பனை ஒரு மனிதன் வந்து நம்ம என்ன ஓட்டங்கள் எப்பொழுதும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம என்ன ஓட்டம் என்பது இயங்கிட்டு இருக்கும் ஒரு சினிமா கதை ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க ஒரு சம்பவத்தை சொல்கிறாங்கனாக்கா அந்த கதையை நம்ம உள்வாங்கும் பொழுதே நம்ம மனத்திரையில் அந்த காட்சி காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த காட்சி நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறத போலே நம்ம உணர்வோம் இப்போ கடவுளை கண்ணால் காட்டு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பெரிய பெரிய மகான்கள் கூட காட்ட முடியாது ஆனால் மகான்கள் கூட கடவுளை நான் கண்களால் பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் அதெல்லாம் வந்து கட்டுக்கதை தான் நான் கடவுளை உணரலாம் எப்படி உணரலாம் அதை நம்ம கற்பனைப்படுத்தும் பொழுது நம்ம ஒரு நிகழ்ச்சி நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மனத்திரையில் அந்த எண்ண ஓட்டம் உடம்பு ஓடுவது போல் அந்த கடவுளை பற்றிய ஒரு கற்பனை நம்ம தூக்க நிலைக்கு போனாலே நம்ம எண்ணங்களில் எண்ணம் வந்து எந் எந்த நிலையிலும் இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம மூளை வந்து எப்பொழுது இயங்கிக்கிட்டே இருக்கும் எனி டைம் இயங்கக்கூடியது நம்ம மூளை தான் நம்ம உடம்புலே நம்ம விழிச்சிருக்கும் பொழுது கண்கால் போடுற காட்சி நம்ம கண்ணுக்கு தரும் தெரியும் அப்போது நம்ம கண்ணை மூடிட்டு அந்த அமைதி நிலைக்கு போகும்பொழுது தூக்க நிலைக்கு போகும்பொழுது இந்த ஸ்கிரீன் மூடிக்கும் மா ஓட்டம் என்ன ஓட்டம் ஆள் மனது இயங்கிக்கிட்டு இருக்கும் அப்போது அந்த ஆள் மனது இயங்கும் பொழுது அதில் லைட்டாக இருக்கக்கூடிய நினைவுகளில் தான் நம்ம வந்து அந்த கனவு வந்து வெளிப்படுத்தணும் அப்போ அந்த கனவுகள் வந்து நம்ம சம்பவத்தை யாரும் அந்த மாதிரி யார்கிட்ட பேசின மாதிரி எல்லா சூழ்நிலையிலும் நம்ம பல வகையான அந்த உருவத்தை கற்பனையில் வந்து போயிட்டுருக்கோம் நமக
அப்போ அந்த கற்பனையில் சில பேருக்கு ஒரு அதீத நம்பிக்கை ஏற்படும் அப்போ நம்பிக்கை ஏற்படும் போது அந்த கடவுள் இருக்குது நான் பார்த்தேன் அந்த பேசினாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எத்தனையோ கோவில்களில் இப்போ கோயிலுக்கு ஆலயங்கள்லாம் இருக்குது எத்தனையோ ஆலயங்கள்லாம் பார்த்தோம்னாக்க இப்படி ஆர ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க இந்த இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க பெரியவங்களாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அந்த ஊரில் ஒரு ஏதோ ஒரு கல்லை வச்சு நிப்பாட்டுவாங்க கல் இந்த கல் வச்சுருப்பாங்க இல்லை ஒரு மரத்தை வச்சுருப்பாங்க அந்த மரத்தை வழிபட்டுருப்பாங்க போக 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 அது பெரியசாக இப்போ பெரிய கோயிலாக இருக்கும் அதுக்கும் அதுக்கு மக்கள் வந்து கும்பிடுவோம் கூட அது பெரிய கோயிலாக இருக்கும் அப்போ அந்த கோவிலேருந்து இப்போ பெரிய பெரிய விசேஷங்கள்லாம் செய்வாங்க காவடி எடுத்து செய்வாங்க பால் கொடுத்து செய்வாங்க மாவலுக்கு ஆராதனை இதெல்லாம் செய்வாங்க அப்புறம் சாமி வந்துடும் அங்கே உள்ளவங்களுக்கு சாமி ஆடும் சாமி சாதாரண உடுக்கடைச்சாலே மனசுக்கு சாமி வரும் ஆனால் கோவிலில் சாமி வரும்போது அதை குறி சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க மன எண்ணத்தில் பட்டதெல்லாம் சொல்ல வைக்கும் பொழுது அதை நம்புகிற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு அவன் சொல்லலாம் ஆனால் எல்லாராலேயும் இது இல்லைன்னு ஒத்துக்கொள்ள முடியாது சில பேருக்கு அது மனசுக்கு திருப்தியாக அடையும் அது சொல்கிறது வந்து அதெல்லாம் இந்த கடவுளை பற்றியே இருக்குது இல்லைன்னு ஒரு குழப்பத்துக்கு போகாது இது அவங்கவுங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு நம்பிக்கையும் கூட இந்த நம்பிக்கை போய் கடவுள் இல்லை நீ கும்பிடாதுன்னு அவங்கள போய் நம்ம அவதூறும் படுத்தக்கூடாது கடவுள் இல்லைங்கிறவங்கள்ட்ட போய் நம்ம போய் அவங்கள கட்டாயப்படுத்தி சாமியை கும்பிட்டே ஆகணும் இருக்குது ஆனால் வலியுறுத்தும் கூடாது அவங்கவுங்க என்ன ஓட்டம் அவங்கவுங்க மன அமைப்பு அவங்களுக்கு நல்ல காலம் நல்ல காலம் நல்ல சூழ்நிலை நல்லா இருக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா இது மறுப்பாங்க அப்படிலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கஷ்டம்னு வந்துட்ட பிறகு அந்த வழியை தெரிந்து கடவுள்னு ஒன்று தேடுவாங்க அதெல்லாம் கடவுள் இருக்குது இல்லை அப்படின்னு தேவையில்லாத ஒரு குழப்பத்துக்கு போய் தேவையில்லாத ஒரு இதை கொண்டு போய் அது தீர்வு வேண்டியது இல்லை ஒரு சில விஷயங்களை அனுபவிக்கணும் தவிர ஆராயக்கூடாது கடவுள் விஷயத்தில் நாம் அனுபவிக்கணுமே தவிர ஆராயக்கூடாது ஆராய்ந்தால் நமக்கு அதில் வந்து மன குழப்பம் தான் இருக்கும் தவிர மன அமைதி கிடைக்காது கடவுள் என்கிற கருவி மனசை அமைதிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கருவி அந்த கடவுளை எப்போ இல்லைன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா தாளாத மனவழி தாளாத பிரச்சனை தீர்வு கிடைக்கலங்க போது ஒரு கோபத்தில் இல்லைன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் இல்லா என்ற இல்லை என்றாலும் நமக்கு வலியும் வேதனையும் இருக்கும் பொழுது நம்ம வழிபட்டை தீரணும் அப்படின்னு வரும் அதனால நான் வந்து எளிதில் அந்த முடிச்ச அவிழ்க்க நான் விரும்பலை அதை சொல்லவும் கூடாது அதனால் இந்த டாப்பிக்கை இத்துடன் நிறுத்திக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆன்மீகவாதிகளுக்கும் நான் இல்லைன்னு சொன்னால் அதை அவங்களுக்கு மன வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும் இருக்குன்னு சொன்னனாக்கா அந்த தீவிரமாக இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு பல பிரச்சனை ஏற்படுத்தும் அதனால் நான் ஒரே திரும்பவும் சொல்லக்கூடாது சொல்லவும் முடியாது அதனால் கடவுளை வணங்குபவர் அவங்க மன திருப்திக்காக வணங்கட்டும் வணங்குவது தவறல்ல அதில் எந்த ஒரு ஆபத்தும் அல்ல ஆனால் எங்கே ஒரு பிரச்சனை இருக்குது கடவுளை பற்றிய ஒரு பிரச்சனை எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்கா கடவுளின் பெயரால் கடவுள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு காசு வசூல் பண்ணிக்கிட்டு கடவுள்கிட்ட இதை நான் மந்திரம் பண்ணுறேன் கடவுள் எனக்கு வந்து காட்சியளிப்பா நீ உனக்கு நல்ல தீர்வு வாங்கி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்கிட்ட காசை ஏகமாற்ற ஏமாற்றும் பொழுது பிடுங்கும் பொழுது அங்கே தான் ஆபத்து தருது அதனால் கடவுள் வழிபாடு என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனின் மன மனதை நெறிப்படுத்தக்கூடிய ஒழுக்கத்தை சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று அங்கே போய் நம் மனசை வந்து மனசார கடவுளை வேண்டலாம் மாணிக்க வாசகர் கூட சொல்லியிருக்க நெஞ்சகமை கோவில் நினைவே சுகந்தம் அன்பருக்கு பணி செய்ய என ஆராக்கி விட்டு விட்ட இன்ப நிலை தானே வந்தையும் பராபரமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நெஞ்சகமே கோவில் நினைவே சுகந்தம் கோயில் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுடைய நெஞ்சகம் தான் கடவுள் என்பது தான் மனசாட்சி தான் அதான் சொல்லுவாங்க உன் மனசாட்சி தொட்டு சொன்னால் கடவுள் அங்கே இருக்கிறார் அப்படின்னா சொல்லணும் அப்போ கடவுள் என்பது தன்னுடைய உணர்வு எண்ணம் அதை வந்து யாராலையும் கொச்சைப்படுத்தக்கூட முடியாது கொச்சைப்படுத்தவும் கூடாது அது தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனைய உணர்வுகள் அதனால் நம்ம இந்த டாப்பிக்கை வந்து ஒரே முடிவில் இருக்குது இல்லைன்னு யாரையாவது ஒரு பக்கத்தை நம்ம திருப்திப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்ல போய் இதில் பல விளைவுகளையும் பிரச்சனைகளையும் சந்திக்கிறதை விட்டுட்டு இந்த தேடலை விட்டுருவோம் மனசுக்கு படுதா கடவுள் வேணாம் கடவுள்னு அப்படி இல்லை அப்படின்னு நினச்சா விட்டுருவோம் வேணாம் சரி நம்ம அதில் ஒரு அமைதி கிடைக்குது அப்படின்னு வேணும்னு நினைக்கிறோமா வழிபடுவோம் தப்பு கிடையாது இது எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது பெரிய பெரிய ஞானிகள் எத்தனையோ சிந்தனைவாதிகள்லாம் கடவுளை வழிபட்டுக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க அவங்க கடவுளை கண்ணால் பார்த்தாங்கன்னு செட்டாக்கா இல்லை தான் ஆனால் வழிபடுவாங்க ஆனால் அதில் ஒரு திருப்தி அமைதி கிடைக்குதுங்கும்போது இது தவறு இல்லைன்னு சொல்லி இந்த வீடியோ நான் முடிச்சுக்கிறேன் எனக்கு இது போல் சார்ந்த சில இந்த மந்திரங்களை பற்றி வேறு ஏதாவது பற்றி உங்கள்கிட்ட டவுட்டு வேணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் அனுபவிச்ச
அதெல்லாம் என் பார்வையில் நான் பட்டது நான் அனுபவிச்ச விஷயங்கள் என் கண்ணு முன்னால் பார்த்த விஷயங்கள் நிறையா உங்களோட பதிந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் உங்களுக்கு எந்த பதிவாக இருந்தாலும் நீங்கள் கேள்வியாக இருந்தாலும் கேளுங்க அதுக்கான ஒரு வீடியோ தொடர்ந்து போடணும் உங்களை சந்திச்சுக்கிட்டே இருக்கணுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் நன்றி